Hi friends, in the video, Unit 11, Alcohols and Ethers, and the chapter, Evaluated Yourself 1, and the questions, and the answers, we discuss. So, here are two types of questions. One is Alcohol classification based on plus IUPC nomenclature. Second is Alcohol isomerism based type questions. Now, we solve first question. Solve. So, first question is what is so classify the following alcohols as primary, secondary and tertiary and give their IUPAC names. So in this particular topic, we have evaluate your shelf. We have 5 compounds. So we have 5 compounds classification plus IUPAC nomenclature. So we have the first compound. So this is the first compound structure. So, in the structure, we will first expand the So, in so CH3, CH2, CH and OH and CH2, CBR, CH3 and CH3. So, in the CH, OH is straight line. So, the expand the expand. Then, in the CH3 twice. Now separate panni, So if you in the com in compounds kurta nabdina, ninga first in the more structures can convert pan yell the so easier nomenclature easier. So first number question in the alcohols as primary, secondary, and tertiary. So primary, secondary, tertiary and definition So primary na one alcohol group connected carbon. One is a CH3 group is link to the hydration atoms. One is a CH3 group or other alkyl groups. That will be primary. One is a hydration and carbon groups. That will be secondary. Hydration is a carbon groups. That will be tertiary. Okay, now we have to talk about the compound. So, we have to function group OH group. So, in the OH group connected carbon, so connected with one alkyl group and second alkyl group. Apo, in the carbon connected with these two carbon, so the, the nature of the alcohol will be secondary alcohol. Because there is hydrogen. So, only two carbons, that is what this is secondary alcohol. So, now question like a second part. IUPAC nomenclature. So, if you have IUPAC name nomenclature, you can name it. You can name it. You can name it. You can name it. You First prefix name it. Plus root word. Plus primary suffix. Plus secondary suffix. So, in the pattern of base, we can name it. compound can name it. You can this is the primary prefix. If you have a functional group, you can name the least priority. That is the first name. Root word is the number of carbon skeleton. That is the first name. Primary suffix is the number of carbon bonding nature. Double bond is in, triple bond is in. Secondary suffix is the compound original functional group. So, in the pattern, we will use the nomenclature. So, we will use the compound according to this pattern. So, OH is the main functional group. So, first numbering could know. So, either the functional groups. So, functional group is present. So, on the side, we have minimum lowest possible number 1 could store. No. So, on the order of the path, so in the carbon 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Just this mark. This is the main child. So, this is the root word. Now, we will prefix name. So, prefix is one of the substituents. This is the prefix. So, the prefix is position of the fifth carbon. That is the bromine attached. That is the fifth carbon. That is the methyl attached. So, first name is 5 bromo. Because bromine group attached in the fifth position. And second methyl group also is present at fifth position. So, 5 methyl. Now, we have the prefix complete. So, we have the root word. So, root word is the number of carbon. So, 
நம்ம காம்பவுண்டில் வந்து சிக்ஸ் கார்பன் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்னா ஹெக்ஸ் வரணும் ஸோ நம்ம காம்பவுண்ட் வந்து எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால த நேம் வில் பி ஏஎன்இ ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஹெக்ஸ் ஏன் அதே வந்து டபுள் பாண்ட் இருந்ததுனா இஎன்இ ஆட் பண்ணணும் ஸோ ட்ரிபிள் பாண்ட் வந்ததுனா ஒய்என்இ ஆட் பண்ணணும் அப்போது சிக்ஸ் இருக்குன்னா ஹெக்ஸ் இங்கே டபுள் பாண்ட் எதுவுமே இல்லை ட்ரிபிள் பாண்டும் இல்லை ஆல் த பாண்ட்ஸ் ஆர் சிங்கிள் பாண்ட் ஸோ ஹெக்ஸ் ஏன் பட் இங்கே என்னென்னா ஆல்கஹால் ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த இ அறியுமே பண்ணணும் ஸோ ப்ரைமரி ஃப்ரிஃபிக்ஸ் ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு ஏஎன் கொடுத்தாச்சு இப்போ செகண்டரி சஃபிக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷன் குரூப்புடைய பொசிஷன் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபங்க்ஷன் குரூப்புடைய நேம் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த ஓஹெச்ஓட பொசிஷன் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஸோ ஹெக்ஸேன் த்ரீ தென் இதனுடைய ஐயூபிஎஸ் நேம் பார்த்திங்கன்னா ஆல் ஹெக்ஸேம் த்ரீ ஆல் அப்போது நம்ம கொடுத்துருக்கிற காம்பவுண்டு படி இந்த பர்டிகுலர் ஐயூபிஎஸ்சி பேட்டர்ன் படி அரேஞ்ச் பண்ண நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ப்ரோமோ ஃபைவ் மீத்தைல் எக்ஸேன் த்ரீ ஆல் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் காம்பவுண்டோடைய ஐயூபிஎஸ்சி நேம் ஸோ காம்பவுண்ட் பி அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை வழக்கமாக நம்ம சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி எழுதும் போது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ கார்பன் அண்ட் சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ அண்ட் சிஹெச் த்ரீ ஸோ எல்லாமே வந்து எத்தில் குரூப் ஏன்னா இங்கே ஒரே கார்பனில் மூணு எத்தில் குரூப் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஒரே கார்பனில் மூணு எத்தில் குரூப் கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி பிரித்து எழுதிக்கிட்டோம் தென் ஒன் ஓஹெச் குரூப் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஓஹெச் குரூப்போடைய கார்பன் எத்தனை கார்பன் கூட எத்தனை அல்கல் குரூப் கூட லிங்க் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ இங்கே ஓஹெச் கனெக்டட் கார்பன் இது இந்த கார்பன் ஸோ மூணு கார்பன் கூட லிங்க் ஆகிருக்கு ஸோ திஸ் வில் பி டோஷரி ஆல்கஹால் ஸோ த நேச்சர் ஆஃப் ஓஹெச் வில் பி டோஷரி ஆல்கஹால் ஸோ அடுத்து அதனுடைய ஐயூபிஎஸ்சி நேம் பார்க்கணும் ஸோ நேம் பார்க்கும் போது நான் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொல்லணும் நம்பர் கொடுக்கணும் சொல்லியிருந்தா இல்லைங்களா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ நம்பர் கொடுத்துட்டோம் ஸோ நமக்கு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்போ இதுதான் வந்து அதனுடைய கார்பன் செயின் அப்போது இது சப்ஸ்டன்ஸ் இது ஃபங்க்ஷன் குரூப் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன பொசிஷனில் இருக்குன்னா த்ரீ பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ த்ரீ இதனுடைய ஐயூபிஎஸ்சி நேம் வந்து எத்தில் ஸோ த்ரீ இத்தைல் ஸோ நம்முடைய பேர் ரூட் வேர்டு ரூட் வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கார்பன் இருக்குது அண்ட் பென்டென் ஸோ ஓஹெச்ஓட பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபங்க்ஷன் குரூப் அதனுடைய பொசிஷன் த்ரீ ஸோ பென்டென் த்ரீ ஓஹெச்ஓடைய ஐயூபிஎஸ்சி நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஓஎல் ஸோ ஓஎல் அப்போது செகண்ட் காம்பவுண்டோடைய நேச்சர் ஆஃப் த ஆல்கஹால் வந்து டோஷரி ஆல்கஹால் அதனுடைய ஐயூபிஎஸ்சி நேம் வந்து த்ரீ இத்தைல் பென்டென் த்ரீ ஆல் ஸோ காம்பவுண்ட் சி அதோடைய ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஎல் அண்ட் சிஹெச் ஓஹெச் அண்ட் சிஹெச் த்ரீ ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஓஹெச் கனெக்டட் கார்பன் கனெக்டட் வித் டூ கார்பன்ஸ் அப்போது த நேச்சர் ஆஃப் த ஆல்கஹால் வில் பி செகண்டரி ஆல்கஹால் ஸோ செகண்டரி ஆல்கஹால் நெக்ஸ்ட் அதனுடைய ஐயூபிஎஸ் நேம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓஹெச் குரூப் எங்கே குயிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ பட் இங்கே இந்த சைடு இருந்து பார்த்தோம்னா ஒன் டூ அப்போ நம்ம இங்கேருந்து தான் நம்பர் கொடுக்கணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இங்கே நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியது இங்கே காம்பவுண்டில் டபுள் பவுண்ட் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இது கார்பன் சைன் அப்போ நம்மளுக்கு குளோரின் இருக்குது ஓஹெச் குரூப் இருக்குது இது ப்ரிஃபிக்ஸில் வரணும் இது சஃபிக்ஸில் வரணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபிக்ஸில் வந்து குளோரினோட பொசிஷன் பார்க்கணும் ஸோ த்ரீ பொசிஷன் ஸோ த்ரீ குளோரோ ஸோ அடுத்து ரூட் வேர்டு ஸோ ரூட் வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டோட்டலாக ஃபோர் கார்பன் இருக்குது ஸோ ஃபோர்னா பியூட் பட் இங்கே நம்ம ஏஎன்இ போடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம கார்பனில் வந்து டபுள் பாண்ட் ப்ரெசண்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம இஎன் போடணும் ப்ளஸ் இஎன் போடும்போது அந்த டபுள் பாண்டோடைய பொசிஷனும் நம்ம இண்டிகேட் பண்ணி காமிக்கணும் ஸோ டபுள் பாண்ட் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா தேர்ட் கார்பனில் டபுள் பாண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏன்னா நம்ம நம்பரிங் கொடுக்குறது இந்த டேரக்ஷனில் கொடுக்குறோம் அப்போ இந்த டேரக்ஷன்லேருந்து வரும்போது தேர்டு கார்பனில் டபுள் பாண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போது பியூட் த்ரீ இன் டபுள் பாண்ட்னா இஎன் ட்ரிபிள் பாண்ட்னா ஒய்என் ஸோ இஎன் கொடுத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் குரூப்பை கொடுக்கற
3 in under the primary suffix, 2 all under the secondary suffix. This is the compound of IUPAC name. Compound D, that is the structures. This is the line structures. In the line structure, you can just buy it. It's very easy. If you use the name of the first name, if you use the name of carbon hydrogen, it's very easy. If you use each and every corner, it indicates carbon. If you use the carbon balance, you will get the normal CS3 structures. You will get the normal CS3 structures. In the line structure, we will use the line structure. So, how do you use it? First, there is a corner. So, on the corner, there is a carbon. So, C. There is a bond. There is a carbon. There is a carbon. There is a OH group. So, OH. Again, there is a carbon. So, on the carbon, there is a double bond. So, double bond. Then, there is a carbon. Single bond with carbon. And another carbon. In the carbon, we are attached. So, BR. Then, one carbon. So, carbon skeleton is put. So, remaining, we will do hydration and fulfill. So, carbon valency 4. So, we will fulfill the valency. So, remaining numbers, we will do hydration. If carbon is one valency, we will fulfill the valency. Then, the remaining 3 will be hydration. So, here 3. So, remaining 1 will be hydration. So, here hydration. Hydrogen. CH2. Here the moon valence is complete, so remaining one will be hydrogen. Here CH3. Then in the line structure, we have carbon hydrogen structure. Now we have to add the numbering. So we have to add the numbering. We have to add the primary and secondary and tertiary. Here we have to add the function group OH connected carbon. We have to add the two carbon. So the nature of the OH will be secondary alcohol. So this will be secondary alcohol. Next, we will see the IUPAC nomenclature. So, here is the BR and the OH group. This is the functional groups. So, this is the lowest number. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, we will see the carbon skeleton. We will mark the confusion. So, this is the parent chain. I mean, root word. So, here is the substitute. This is the primary. Then, this is the function group. Bromine is position 6 position. So, 6 bromo. So, that is the root word. In our root word, we have 7 carbon. So, 7 carbon is hept. Plus, in our compound, we have double bond present. So, double bond present is the position we indicate. In the third carbon, we have this double bond start. Then, 3, in. 3 in. Next, we have a functional group. So, the functional group is what is linked to the carbon? Second carbon is linked. So, this is name OL. That is the position of 2. Then, 2 all. Particular compound is the IUPAC name. 6 promo. Hept 3 in 2 all. So, if you have line structures, first you can convert it. 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 Just add a number in Kudukla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Just add a number in Kudukla. You can 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 add a number in Kudukla. Compound E. That is the structure of formula. Book layer. Again, we will separate the number in Kudukla. So, just add a number in Kudukla. Just add a number in Kudukla. Just add a number in Kudukla. C. O. H. Here is C2H5. That is the number in Kudukla. That is the number in Kudukla. So, C. H. 2. C. H. 3. अरे हमारे कील आधे ग्रुप कुर्ते रखा गया, so CH2 and CH3. So से एक्सप्लेन मनी लिया दिया चाहे, so आदत ना मने नेचर ऑफ़ द अल्कोहल सोल्नो, so इंगे वो हेच कनेक्टेड कार्बन ए रखे, इन द कार्बन one two इन द डॉट इन द कार्नर ओ पतिना वो रु कार्बन था, अपन मून कार्बन कोड़ा लिंक आए रखे, इन द वो हेच कनेक्टेड कार्बन, अपो the nature of the alcohol will be tertiary alcohol, so tertiary alcohol. Next अदर मन नयू पेस नेम कुड़ so, we will just call the name of the name. So, 1, 2, 3, 4, and 5. So, just see the mark. Then, one functional group and one substituent. In the substituent's name, this is not the name of the benzene. Actually, we will connect it. This name is the name of the name. Phenyl. So, phenyl group is the carbon link. Third carbon कोड़े link आए रखे, so three phenyl, 
ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரூட் வேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கார்பன் இருக்குன்னா ஃபைவ் கார்பன் இருக்குது ஃபைவ் கார்பன்னா பெண்ட் இங்கே டபுள் பாண்ட் எதுவும் கிடையாது ட்ரிபிள் பாண்டும் கிடையாது அப்போது ஏஎன் ஸோ பென்டைன் தென் நம்மளுடைய ஐ நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா ஓஹெச் குரூப் அது தேர்டு கார்பன் கூட லிங்க் ஆகிருக்கு ஸோ த்ரீ கோல் அப்போ அந்த கொடுத்துருக்கிற காம்பவுண்டுக்கு ஐயுபேசி நேம் வந்து த்ரீ ஃபினைல் பென்டைன் த்ரீ ஓல்